グローバーです毎日一枚一年で三百六十五枚の名画をお届けする日めくり三分間名画の旅今日の作品はこちらです百三十枚目の作品はアングルのトルコブロですでは美術監修をしている藤久先生からお話を伺いましょう藤久ですジャン・オーギスト・ドミニク・アングルは19世紀後半にフランス・パリで活躍した新古典主義の巨匠ですね長くイタリアにいましたが新古典主義を唱えた師匠のダビドの後継者としてパリ画壇から呼び戻されましたねロマン主義を唱えるドラクロワと長い間対峙したことは何度かお話をしましたねアングルとドラクロワは後に仲良くなるんですが一時は芝野千田さんばかりの激しさでやり合っていましたね実はアングルはロマン主義的な作品もかなり残しているんですねさてアングルは生涯女性の裸体画を描き続けましたこのトルコブロも最晩年の作品で傑作とされる名画です先生はアングルの裸体画お好きなんですねだってこれで紹介するの何度目かしら最初が泉でしょうそれからアンジェリカを救出するルッチェーロでしょうそしてトルコブロみんな裸体画ばかりですものそうでしたねでもまだ3つだけですけどね<笑>まだですかアングルの裸体画はルーブルだけでもまだグランドオダリスクがありますしバルパンソンの浴場もありますねまあいずれ紹介しましょうこのトルコブローはね女性の裸体の美を追求し続けたアングルの集大成と言われているんですね集大成にふさわしく裸の女性ばかりまあ所狭しといやーよく描きましたねところでこんなにモデルを集めたんですかいやーアングルはこの絵ではモデルを使わずそれまでのスケッチや過去の作品のモチーフから取り上げて描いているんですね特に中央で背中を向けている女性はバルパンソンの浴場とほぼ同じですねへえそんなことありですか僕の想像ですがもしかしたらこの絵の注文の主のリクエストだったのかもしれませんねあの絵のように背中の女性をぜひ描いてくれというねところがこの絵を見たお客の奥方から不況を買ってしまいましたねなんと突き返されてきてしまったんですねそうよね私奥様の気持ちわかるな後でアングルは四角の絵を丸くしたことで絵の中の女性の曲線美をより引き立たせたと言われていますねアングルすごい執着心ですねそれは晩年の話なんですよねアングルお見事と言ってあげたいですよねでは最後にクラシックソムリエの田中康さん音楽のお話をお願いします今日の音楽はサンサンスのオペラサムソンとデリアからバッカナールです旧約聖書に登場する怪力サムソンの物語を描いたこのオペラの中でも特に華やかなバッカナールは酒の神バッカスを称える主演の踊りですエキゾティックなメロディーはトルコブロの雰囲気にも似合いそうです